。嘿，就没有他不知道的事儿，没有他不打听的事儿，没有他不管的事儿，把人盘问一那叫底儿掉啊！让一位北京人和一位南方人分别读这段话，出来的效果是完全不同的。儿化音有哪些规律？为什么你总是加错儿化音呢？才知道，在知识的海洋里，狗刨。儿化音是北京话最大的特色，其中一批儿化词还进入了现代汉语共同语的流通领域，比如压根儿、一块一点儿等等。从词性的角度来看，大部分儿化音都加在名词后面，其次是加在量词和副词后面，但极少加到动词和形容词后面。所以，这种给所有词儿都加上儿化音的现象，肯定就只是他个人的特色。至于具体哪些词儿要加儿化音，就得从语义的角度来看了。儿化音最重要的功能之一是描述细小的东西，比如北方人通常把冰淇淋叫做冰棍儿，这个棍儿就要带儿化音，因为冰淇淋不大。如果不加儿化，变成我去买根冰棍，那听起来就像是要查价。把儿化词和非儿化词放在一起对比，就更加明显了。比如同样是条，面条、粉条比较细，需要加儿化。但天津油条足有一尺多长，跟你的小臂一样粗，就不能加儿化音。儿化音的小不仅体现在规模和体积上，还体现在历史意义和地位等其他因素上，有时候甚至带有一些轻蔑的意味。这一点在《北京城门铭》中尤为明显。北京地铁站名一共提到21座新老城门，有5座需要加儿化音，剩下16座都不能加，必须念正音“门”。其中的判别依据就是不同门的形制大小和地位高低。比如二号线上的前门就不能带儿化音，前门又叫正阳门，是老北京所有城门楼中最高的一座，在明清时期是北京内城的正门，仅供皇帝的龙车出入。这种形制高大、地位崇高的城门，自然不能带儿化音。所以这位朋友，显然就是功课没做足。实际上，二号线上所有门都不能加儿化音，而十号线上的角门，原本只是为了皇帝出城游猎方便而开设的。规模和地位都不高，因此可以带儿化音。七号线上广渠门一带曾经是一片未开发的荒地，老百姓看不上这座偏僻的外城门，所以也会加一个儿化音，表示它地位低下。儿化音另一大作用是表达情感，但细说起来比较复杂，爱增褒贬都能用。给爱称、昵称加个儿化，会显得亲近可爱。所以小孩、金鱼、小猫都有儿化音，而称呼年轻人为小王、小张，一方面可以区分年纪大小。更大程度上也是表示喜爱，儿化音也能表示轻蔑、鄙视的情感，比如管偷东西的叫小偷，在家啃老的叫败家子儿，插队的叫家三儿等等。旧社会戏曲演员地位低下，再出名的演员也只能叫角儿或者腕儿。更复杂的是，有时候一个词加上儿化音之后，词义本身还会发生变化。比如“白面”是包饺子用的面粉，但“白面”就是指毒品；“宝贝”是你放在某宝购物车里的商品。宝贝儿就是你的心上人，头是指脑袋，头是指领导上司。这种词的儿化音一旦用错，就可能会造成沟通误会。但即便你全文背诵了刚才说的这套标准，想准确的加对儿化音的位置还是很难，因为语言毕竟不是数学公式。比如馅饼的儿化音就放在中间，而面条的儿化音就加在末尾，这没什么道理可谈。另外，由于儿化音能让语言更加诙谐幽默，所以老北京有不少小曲儿、小调、快板还会把本不该儿化的字词强行儿化，听起来非常俏皮。二十一岁的小寡妇，少性没食儿，思想奴家好命苦，过了门的半白裙儿，死了那个当家人儿。此外，虽说儿化音是北京话的重要标志，但实际上连北京人自己都说的不太一样。北京城北的居民大多是建国后迁入北京的，所以儿化音就轻一些。北京南城和胡同的居民大多祖辈生活在北京。从小就是一口京片子，儿化音也更重一些。如果你真的想学好儿化音，横行四九成，那么可以参考这本上世纪九十年代的《北京话儿化词典》，它收录了近七千条北京话的儿化词，其中有些儿化音北京人都不一定知道。比如根据词典，“哥们”这个词其实也可以念“哥们”，看完它，你就能变成跟王力宏一样的正宗老北京。
你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。